Las noticias internacionales. Ocho de los 20 heridos tienen lesiones con riesgo de muerte, señalaron médicos citados por medios norteamericanos. Más temprano, Dan Stevens, vocero de la policía del condado, confirmó que habían sido hospitalizados por el ataque a navajazos que se desató durante la mañana de este miércoles en una escuela secundaria de la zona. Ha sido arrestado un joven y testigos indicaron que es el único responsable del ataque. Los estudiantes heridos, la mayoría entre 14 y 17 años, no participaron en una pelea, sino que fue fueron atacados. No se ha esclarecido el motivo de la agresión. Un alto cargo del régimen norcoreano fue quemado vivo junto a su hermana y el embajador de Cuba por haber ayudado al tío de Kim Jong y otro diplomático en Malasia habría escapado de la condena. El líder opositor Enrique Capriles confirmó este miércoles que acudirá al diálogo de paz acordado entre la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática y el gobierno venezolano, tras más de dos meses de protestas antigubernamentales que han dejado 39 muertos. Le digo a nuestro pueblo, yo voy mañana a defender la verdad, porque con la verdad ni temo ni ofendo. Se si quiere abrir ese espacio, allá iremos, aseguró en un acto público Enrique Capriles, gobernador del estado de Miranda. El jefe del gobierno de Cataluña, Artur Mas, instó este miércoles al ejecutivo de Mariano Rajoy a fijar día y hora para negociar una salida al intento soberanista que sostiene la región del noroeste de España. Ocurre un día después de que el Congreso español dijera no a la consulta independentista que Cataluña pretende celebrar el próximo 9 de noviembre. Según informa la agencia de noticias china Sichua, un avión de patrulla de ese país detectó varios objetos flotando en el área donde la nave australiana había captado supuestas señales de las cajas negras del avión desaparecido hace poco más de un mes. 